La juramentación del señor Felipe Ocas estuvo acompañada de un ambiente tenso, ya que un grupo de comerciantes se opuso al proceso electoral y presentó sus reclamos ante el alcalde distrital de Casagrande, John Vargas. Estos comerciantes argumentaron que el proceso no fue transparente y solicitaron que se convoque a nuevas elecciones. Adultos, no formemos una cola para criticar, no formemos una cola para decir, no me gusta esa cara de esa persona. Pero no es eso, señor alcalde, no es eso, 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 No es que nosotros estemos en contra de por las personas, porque todos al final, a ver, a ver, a ver su, un silencio por favor, porque al final todos somos comerciantes aquí, todos somos comerciantes, todos nos vemos todos los días, somos compañeros de trabajo. Lo que se quiere, lo que nosotros queremos es que se trabaje de la manera más hermosa que se puede hacer, que se trabaje en una comunión perfecta, que no haya un desagrado, que, que perdón, termino. Y lo bueno, y por lo bueno, y por lo bueno que debe haber, es que usted como alcalde, si quiere hacer algo por nosotros, yo le invoco, señor alcalde, que se tome a la reflexión y que se someta, ahí está el comité electoral, que someta a una elección y que le presenten la, la, las pruebas como deben ser. Termino mi diálogo con ustedes. Las palabras del Señor somos adultos. Debemos de unirnos para trabajar por su mercado. Esto que prime, que prime. No descalifiquemos a nadie con personas buenas. No, no descalifiquemos. Unámonos al trabajo. Unámonos al trabajo. Porque, porque si, si la municipalidad, la municipalidad de Catarande tiene un ejemplo. Si mi persona o el, los funcionarios o los regidores ya lo hubiéramos clausurado este, este mercado. Totalmente. Totalmente los perjudicados hubieran sido ustedes. Porque aquí hay una serie de deficiencias, claves por aquí, claves por allá, invasión de la vía pública, hay una directiva por allá, una directiva por acá. Y no hemos querido, no hemos querido tomar esas acciones, porque antes que ser autoridades, somos personas pensantes y seres humanos. A pesar de las protestas, la ceremonia se desarrolló según lo programado y Felipe Ocas asumió oficialmente su cargo como presidente del mercado. Jura usted, señor Felipe Ocas, por Dios la patria, cumplir fiel y lealmente el cargo que le han encomendado. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios la patria os premie, de lo contrario os demande. Yo le exhorto... Yo le exhorto a siempre buscar el diálogo con las autoridades municipales, buscar el diálogo con los comerciantes que de repente en este momento se resisten a aceptar lo que la normatividad manda y entre todos cambiemos la mentalidad de algunas personas. En una entrevista posterior, el señor Ocas explicó sus planes para reorganizar el mercado, destacando que su gestión se enfocará en mejorar la infraestructura, la limpieza y la seguridad del lugar. También hizo un llamado a la unidad y la colaboración de todos los comerciantes para lograr un mercado más ordenado y eficiente. Este mercado que está mal organizado. Si tú este, vienes a las 6 de la tarde, contenedores escurriendo con sangre de pescado ahí en la puerta, eso no puede, nunca ha pasado, sin embargo pasa en estos días, en esta gestión de esta directiva saliente. Es más, nosotros tenemos que ser conscientes que para el recojo de basura tenemos que hacer un convenio con la autoridad y decirle, ¿sabe qué señor? Necesitamos 
un espacio para recoger estos contenedores con basura para que la compactadora también este lo lleve. Se comprometan las autoridades, ¿no es cierto? Y a cambio de ese compromiso ten tenemos que reconocer pues nosotros también como comerciantes de que tenemos un derecho también de pagarles para exigirlo, porque si no, también nosotros con qué derecho vamos a exigirle a la autoridad.